Bila shaka haujambo ni kwa liki katika swahili weekend ni kujuze yale ambayo yamejiri kwa takribani jumazima. Mimi ni mwenyeji wako Akida Kilango. Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii Visiwani Zanzibar imewataka wadau mbalimbali wa maendeleo kuendelea kuisaidia Tanzania katika kukabiliana na vifo vya mama na mtoto vinavyotokea wakati wa uzazi na kutokana na uwepo wa changamoto nyingi zinazoikabili sekta ya afya nchini. Hayo yamebainika wakati shirika linaloshughulika na afya ya uzazi la Amref Health Africa likitimiza miaka stini tangu kuanzishwa kwake huku nchini Tanzania likifikisha miaka 30 ya kutoa huduma katika maeneo mbalimbali nchini. Tokiwa tunasherekea miaka 30 ya Amref Tanzania, miaka 60 ya kufanya kazi duniani. Tumeonyesha kuwa mashirikiano baina yetu yanaweza kufanikiwa. Mahmoud Kombo ni waziri wa afya na maendeleo ya jamii visiwani Zanzibar. Anasema elimu ya afya ya uzazi bado haijatolewa vya kutosha. Matemo Zanzibar na tupata nafasi tembelee wale mnaotembelea. Pale kuna msichana ana umri wa miaka 18. Mmeona ni mwenyewe ana watoto watano. Narudia tena umri wa miaka 18 ana watoto watano. Ningekuwa tunashindanishwa duniani si tungeshinda. Wewe ni miaka 18. Sasa wewe piga ratio zako, chukua kartasi, piga calculation, akifika miaka 25, akifika miaka 30. Eh, fertility ile yake itakuwa vipi? Pigeni mahesabu nyewe watala. Yeye anatokana na community ya wavuvi. Bwana hakusoma, mama hakusoma. Unaanzaje kumpa elimu? Anakwambia kutumia kondomu na njia yote nyingine haramu. Shirika hilo limeyafikia makundi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na wale walioathirika kutokana na ukeketaji katika mkoa wa Mara nchini Tanzania. Esther Joseph ni miongoni mwa walio keketwa. Mimi nilivyokeketwa kweli kabisa nilipata mtumba kanioo na nikabahatika kuzaa watoto wanane lakini kipindi cha cha kujifungua nilikuwa napata matatizo makubwa nilikuwa nikichanika vibaya lakini sasa nilikuwa nikichanika kwenda chini. Maana lile pombe tena na lenyeo tena linaongezea kidonda. Nimepata matatizo makubwa kwa sababu nilikuwa nikichanika, nilikuwa nikivuja damu nyingi sana. Hata siku moja nikakumbuka kabisa nilipelekwa kwenye hospitali ya DDH nikiwa koi baada ya kuwa nimevuja damu nyingi sana. Nilipofika pale wakasema madhara yanayokusababishia mama ni mambo ya ukeketaji. Bi Esther anajivunia kuwa miongoni mwa wanawake wanaopigania mabadiliko katika kabila la Wakuria kuachana na mila potofu ya ukeketaji baada ya kuwa na watoto nane watoto ambao amewapata kwa tabu. Amle imefanya kazi kubwa wilaya ni Serengeti ikiingia vijijini kabisa mpaka ndani. Ukiangalia imeokoa wahanga wengi. Imesaidia watoto ambao walikuwa kitendeo vitendo vya kikatili. Na sisi nao sasa hivi Serengeti tunajiona kama binadamu wa kawaida. Maana tulikuwa tukitamka kwa watu kwamba tunatoka mara mpaka kwa tunajisikia hai. Lakini siku hizi unaona hata kwenye mkutano kama huu nikisema natoka mara najisikia kama niko huru na niko Sabina Lucas ni mama mwenye umri wa miaka sabini amekuwa akifanya ukeketaji kwa miaka mingi ikikadiriwa kuwa amesha wakeketa wanawake wapatao laki moja na sasa ameachana na kazi hiyo mara baada ya kupata elimu. Wale si asa baina alisi sayara ngai mara ya ule ra ka sial da online lakini pamoja na kwamba nilikuwa nakeketa na nilikuwa mtaalam nilikuwa na hofu kidogo kwa sababu nilikuwa ni muumini wa kanisa. Ni bonga aliyo serikali meningiro na sala omewe amres na Baadaye serikali wakaanza kutuambia kwamba hiki mnachokifanya ni kibaya lakini wamasai au jamii yangu ya kimasai wakawa hawasikii au hawaelewi baadaye amref wakaja Amora ba mrara anga masai engolong na ji tare amrara re nejo siwe neno langa mrara ndo yi kwa sababu zamani wamasai walikuwa wanafanya ile kitendo cha ukeketaji siku ya sherehe Ne wale alongani ro wanga rai ne awe ngiri anga reno langa rani rai na wakati mwingine wengine wanakeketa vibaya wanakata vibaya damu zinatoka sana na inakuwa ni shida kwa sababu wanakaa mbali na huduma za afya
Shirika la maendeleo la petroli nchini Tanzania TPDC limesema lipo mbioni kuanza kutekeleza mradi wa kusambaza mtandao wa gesi ili kuanza kutumika majumbani kwa kupikia hatua inayokuja mara baada ya kufanikiwa kubaini uwepo wa gesi katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumzia hatua hiyo, mtafiti kutoka TPDC Simon Donat amesema kampuni mbalimbali zinaendelea kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Ni gesi ambayo kama itaendelezwa itatumika kwenye kwa ajili ya kuzalisha umeme, itatumika kwenye viwanda na na majumbani kwa ajili ya kwa nishat. Ndiyo. Na nyingine kwa mfano mpaka itakapoendelezwa na gesi ambayo imepatikana kitalu cha vitalu vya bahari kuu na nyingine itatumika kwa soko la ndani pia na kiasi kingine kitasafirishwa nje kwa ajili ya soko la nje. Kwa upande wake msimamizi wa usambazaji na mabomba ya kusambaza gesi hiyo Aldo Vangisada anasema shirika hilo lipo tayari kuhakikisha wananchi wa kawaida wananufaika. Vinginevyo tungeweza kuwabebesha wale kwa sababu hii maana yake utapiga hesabu hadi kwenye bei ya gesi. Kwamba ume, umetumia kuna nini kutengeneza zaidi distribution line kwa shilingi milioni kumi. Itabidi ulikabe ile. Wakati ungeweza kutumia labda milioni moja kusambaza hiyo nani na ikawa salama kabisa. Kwa hizo hapa hizo ziko certified internationalized ni salama. Tukaribu kuondoa hofu ya matumizi ya gesi kuhusiana na suala la usalama wa matumizi ya gesi, suala la ugali ama suala la manunuzi ya gesi na hatimaye tunaweza hata kununua kama luku pengine una shilingi elfu mbili ama shilingi elfu moja gesi asilia ya TPDC pengine tunaweza tukaipata na tukaendelea kufurahia pamoja kupika na kupata chakula kilichokuiva kabisa bila tatizo lolote bila moshi na tukayafurahia maisha hii gesi ni nzuri kwa sababu hii gesi ni nyepesi sana sio nzito tunaweza nikaizima hapa na nikaiwasha hapa nazima na huku hapa naiwasha na huku inaendelea kutoka hii gesi ni nyepesi kwa sababu inatoka kwa sababu wepesi wake inakimbilia juu Wananchi wanaoishi Rusumo mpakani mwa nchi ya Tanzania na Rwanda wamelalamikia kampuni ya Kichina inayotengeneza miundombinu ya ufuaji umeme katika maporomoko ya Rusumo kwa kukiuka makubaliano. Makubaliano ambayo wananchi wanadai yamekiukwa ni kujenga miundombinu ya maji, kituo cha afya, mfumo wa kuzuia vumbi kwenye makazi ya watu pamoja na upatikanaji wa ajira kwa wazawa. Sasa hivi mnaona pale wanachimba, unaona ukuta mpaka yani nafikiri kama nyumba ya kipashe pale. Baada ya siku kama tano hakuna mtu atakayeweza kuchota maji kagera pale. Feli Feli mliona waileta kibao wakaweka kwamba ni marufuku kuchota feli. Sasa mwananchi wa kawaida atachota maji wapi? Hata hata kazi ya nani bendera tu eh? mtu atoke Mwanza. Barabarani bendera kuzuia gari hii ipite hii irudi. Wakati 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 Kanyasu tumekaa kule. Walitoa ainisho kuwa kipaumbele cha kwanza kitakuwa kwa wanarusumu. Na kitu kwa pale hiyo tulipata kwa mkuu wa wilaya aliyepita. Ajira azipo. Na ukija unakuta tumeenda tunakuta waganda wamejaa kule wanafanya kazi. Kazi za Tanzania za barua zinafanya watu kutoka Uganda, kazi za mafundi zinafanya watu kutoka Uganda. Sasa sisi tujui hawa China kufika mpaka sasa hivi hakuna mtu yote wa mazingira ya Rusumo aliyeweza kupata ajira hapa kutoka kwa China. Wananchi wa kijiji cha Kinondoni, tarafa ya Mengwe, wilaya ya Rombo mkoa ni Kilimanjaro wameamua kujenga ofisi ya serikali ya kijiji iliyo gharimu zaidi ya shilingi milioni moja fedha ambazo zimetokana na mapato ya utalii wa picha kutoka kwa wageni wanaotembelewa ziwa chala. Akizungumza muda mfupi mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi la ofisi hiyo, mwenyekiti wa kijiji hicho Philip Kowero amesema itasaidia kuondoa kero mbalimbali zilizokuwa zikiwa kabili wananchi na kuwa lazimu kwenda kupata huduma hiyo zaidi ya kilomita 15 na kusema kwamba jengo hilo litakuwa na ofisi mbalimbali ikiwemo kituo cha polisi. Tulipata pesa kutoka kwa hawa ofisa wa nyamapori ambaye ni utalii wa picha ndio walitupa maana kuna makusanyo yanayokusanywa katika geti lao kwa hiyo ile asilimia ambayo tulikuwa tunapata iliweza kusanyika ikafikia hadi kiwango cha milioni 47 nina, nina imani ya kwamba magendo yataenda kukoma na shughuli kama hizo za uchepikaji pombe haramu zitaenda kukoma 
Na ye diwani mstaafu wa kata ya Chala, Clara Joseph, amesema kujengwa kwa ofisi hiyo kupitia baraka za serikali licha ya kuimarisha usalama kwa wananchi, pia itaondolea watalii kero mbalimbali kwa kuwa walikuwa hawapati huduma kama vyo pamoja na ofisi maalum ya kulipia ushuru wanapokwenda kutembelea ziwa Chala. Kwa hiyo tulipopanga mikakati ya kuweka ofisi hapa ilikuwa ni kuzuia njia moja ya magendo na mambo mengi mabaya ambayo walikuwa wanafanyika. Ya pili ofisi imekuwa imelete ukaribu huduma zinakuwa karibu na wananchi kwani wananchi walikuwa wanakwenda kilomita tano ili waweze kupata ofisi ya kijiji sasa hivi wanaopata huduma kwa karibu ya tatu tuna ofisi ya utalii watalii walikuwa wanatuletea fedha kwenda kupiga picha ziwa chala lakini walipokuja kwenda kupiga picha kulikuwa hamna choo hamna ofisi tunakusanyia hela nje lakini baada ya kujenga hiyo ofisi tutakuwa na ofisi ya utalii tutakuwa na ofisi ya polisi tutakuwa na ofisi ya kijiji ambayo itatoa huduma mkuu wa wilaya ya Rombo Agnes Hokororo akizungumzia baada ya kuwekwa jiwe la msingi la ofisi hiyo amewataka wakazi wa wilaya hiyo ambayo ipo mpakani mwa Kenya na Tanzania kuwafichua wanaosafirisha vitu mbalimbali kwa magendo kwenda nje ya nchi huku akionyoshia kidole baadhi ya askari mgambo wa kata ya Mengwe ambao wamekuwa wakifanikisha biashara za magendo hususan katika mazao ya nafaka na sukari huku akiwaonya askari mgambo nao changamoto kwenye tarafa ya Mengwe semi ni nini lakini tarafa ya Mengwe nafsa tarafa huko lipo eh hey, askari wako wa mgambo na wenyewe ni sehemu ya matatizo tashulikana kwa sababu hatutaki kuwa na mtu kivuli anayejifanya ni mgambo lakini kumbe na yeye ni jipu. Sasa wale wale sidhani kama inahitaji hata ngoma. Au tunashulika nao tu. Aturudishie uniform zetu na namba zetu, waendelee wawe raia ili wakamatwe, waende wakatumikie kifungo. Kukuwa kwa sekta ya utalii nchini Tanzania kumetajwa kuwa na matakwa mbalimbali ikiwemo swala la waongozo wa watalii kuwa na welewa mzuri juu ya nini cha kuambia watalii na nini cha kuaficha. Ludovic Saronga ni mkufunzi wa utalii wa kiutamaduni kutoka chuo cha ufundi study Tanzania Veta na anasema kukosekana kwa ujuzi wa utalii wa kiutamaduni umesababisha athari kadhaa kwa wageni kwa kuelezwa visivyofaa kuwaeleza wageni. Kwa sasa Veta wanaamua kuwafundisha waongoza utalii ujuzi wa kuwapeleka watalii katika sehemu za kiutamaduni na namna bora ya kuwaongoza. Basi tuwape mipaka ya kuzungumza. Masuala mengine ni ya dini, masuala mengine ni ya siasa, sio kila kitu ambapo unaweza ukazunguza na, na wajeni wako. Tuwe na mipaka katika kile tunachokizungumza. Kwa hiyo kuna haja ya kuwafundisha na pia kuweza kufundisha kitu ambacho kinafanana nchi nzima. Ana interpret mwanza kiwesa sana yule anaye tafsiri hayo mambo Morogoro au Songea au Mtwara vifanane na viu kwenye viwango sawa sawa tusidanganye wajeni waambie ukweli kwa kile ambacho tumekubaliana na kwa kiweka kwenye mtaala Tuzigeukie sasa habari za kimichezo Uongozi wa klabu ya soka ya Singida United umenunua basi la kisasa kwa ajili ya matumizi ya klabu hiyo kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara unaotaraji kuanza kutimua vumbi mwezi ujao. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa klabu hiyo Festo Sanga amesema uongozi umelazimika kununua basi hilo lenye thamani ya shilingi milioni hamsini ili kuwezesha safari za klabu hiyo kutoka eneo moja kwenda lingine katika shughuli za kila siku za klabu hiyo. Uongozi wetu umefikia hatua nzuri kabisa kupata usafiri kama huu ambao vilabu vingine vimekuwa vikipambana kwa muda mrefu lakini sisi kwa muda mfupi klabu yetu imefanikiwa kupata usafiri kama huu. Lakini jambo la pili ambalo nataka kuongea ni kuhusu maendeleo ya klabu. Singida United inaanza kambi kesho. Kesho tarehe 4. Ndio inaanza kambi pale Mwanza na tunategemea leo watasafiri na kesho atakuwa ameingia Mwanza. Wachezaji wote wako hapa. Wachezaji wote wako katika hali nzuri, hatuna majeruhi hata moja. Tuna wachezaji 23 hadi sasa. Wachezaji moja ni wale waliopandisha timu na tuna wachezaji sita wa kimataifa ambao tumewasajili na tuna wachezaji wa nne ambao tumewasajili wa ndani. Katika hatua nyingine Sanga amewakosoa vikali wale wote wanaosema kwamba klabu hiyo ni tawi la klabu ya Yanga na kusema kwamba Singida United imejipanga kuhakikisha inafanya vema katika ligi ya Premier ikiwa ni pamoja na kuvitunishia msuli vilabu vikongwe vya Simba na Yanga. Watu kwanza kuhusisha kwamba Singida United na Simba na Yanga kwanza ni, ni, ni kuwaza kiuzembe uzembe tu kwamba mpira wote wa Tanzania hii 
una, unamilikiwa na Yanga na Simba. Si Single United tunasema, Single United kama Single United ni timu ambayo inajitegemea, ina miguu yake misimama, imesimama kuanzia kupanda daraja hadi sasa na hata kwenye ligi kuu itasimama kama Single United. Watu wanaohusisha kwamba mbona mna Hans van Plujum ametokea Yanga? Mbona mna Minzi ametokea Yanga? Mbona mna Mwigulu Nchemba ni shabiki wa Yanga? Si tunasema, wao wabaki na ushabiki wao na kama Mwigulu Mwiguru si tumempa heshima kwenye kwenye hii klabu ya Single United kama kama mdau wa mpira na si kwa sababu ya Yanga na yeye ameona uzalendo kwanza kama anavyojivunia kwamba ni mzalendo wa nchi aanzie kwenye klabu yake ya nyumbani ya Single United kwa hiyo kumuona Mwiguru Nchemba kwa Single United haimaanishi kama ni Yanga no katika hatua nyingine ASTV imepata fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari za michezo ili kupata maoni yao juu ya ujio wa klabu ya Singida United katika ligi kuu na namna ambavyo klabu hiyo inaendeshwa moja hii investment ambayo wanaifanya na juhudi ambazo wanazifanya ni kwa kweli za kupongezwa kwa sababu huwezi kuamini timu ambayo imepanda tu daraja imecheza michoro mikubwa ya kimataifa for the first time imeingia imepata udhamini kwa hisabu ya hesabu za za, za laka laka to sport pesa Puma Energy na Orex ambao jumla yao pesa yotoa ni zaidi ya shilingi milioni 550 hii ni hatua kubwa sana kwa timu zetu za Tanzania kuangalia kwanza tu ndio imepanda daraja ngemei kuona wanakuwa na watafanya mapinduzi makubwa sana mpira nchini Tanzania special kiangalia pia wamekuwa na benchi zuri sana la kifundi zungumzia mwalimu Hans van der Plugin mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa sana katumikaichezea timu kama ameitumikia timu kama Young Africans mwana alipatia matokeo mazuri na sasa tena ipo singida ndio itakuwa tunategemea kuona itakuwa ina mambo mazuri maku, mazuri sana Uongozi wa klabu ya soka ya Yanga umemtambulisha rasmi mwana Ndinga Ibrahim Ajibu Migomba mbele ya wanahabari katika makao makuu ya klabu hiyo jijini Dar es Salaam. Nyota huyo amesaini kandarasi ya miaka miwili katika klabu ya soka ya Yanga na ametambulishwa na katibu mkuu wa klabu hiyo Charles Boniface Mkwasa. Tuko fursa hii kumpokea eh, Ajibu ni kijana wangu nilikuwa naye kwenye national team. Kijana mwenye mchezaji mzuri na discipline na nadhani hapa alipotea kwa kukuja mahala sahihi kabisa na kama mnavyojua sisi mara nyingi ni wa kimataifa zaidi kwa hiyo atapata exposure kubwa kimataifa lakini muombe tu kwamba awe na jitihada na bidii na nidhamu kubwa ya kufikia kazi yake kwa sababu football ni si si job kama job nyingine yote kwa hiyo asifikirie sasa ameshafika mwisho lakini bado anahitaji apate kila muda wa kujiongeza zaidi na ikiwezekana hata kwenda kucheza nje ya nchi kwa sababu atapata muda wa kujionyesha na system exports na kama tulivyosema sasa wote hatuna hiana ya kuzuia mchezaji yote anayepata fursa ya kwenda kucheza mpira nje ya nchi kwa faida yake mwenyewe kwa masuala ya klabu ya Yanga na masuala ya taifa letu la Tanzania to Australia and I believe there may be the opportunity for you to return for a rematch is that something you would like to do absolutely Nyota wa mchezo wa Masumbwi Bondia Man Pacquiao ameitaka organization ya Masumbwi duniani WBO yapitie upya matokeo ya mchezo wake wa mwishoni mwa Juma alipopoteza dhidi ya Bondia Jeff Horn Pacquiao amesema maamuzi ambayo yalitolewa na majaji katika pambano hilo yalikuwa ni maamuzi yaliyompendelea Jeff Horn ili kumwezesha atoe taji lake la kwanza la ubingo wa WBO Bundia huyo kutoka nchini Ufilipino amesema anaupenda sana mchezo wa Masumbwi na hawezi kuwa tayari kuangalia mchezo huo ukifa kutokana na maamuzi mabovu yanayotolewa na majaji. Hata hivyo kutokana na malalamiko hayo upo uwezekano mkubwa wa kupitiwa upya kwa kanda za video za pambano hilo kabla ya hatua wastahiki kuchukuliwa. Pakiao amesema amekubaliana na matokeo ya kupoteza katika mchezo huo lakini yeye kama kiongozi na mpiganaji hawezi kuona mchezo wa Masumbwi ukiingia doa. Mbali na Pakiao kuyakosoa matokeo ya majaji, nyota wa zamani wa mchezo huo Lennox Lewis naye ameonyesha masikitiko yake kupitia katika akaunti yake katika mtandao wa kijamii wa Twitter. Hivi ndivyo hali ilivyokuwepo katika pambano la Man Pakiao dhidi ya bondia Jeff Horn.
Nyota wa klabu ya Barcelona, mshambuliaji Lionel Messi, amekubali kuongeza kandarasi ndani ya klabu hiyo na taarifa zinasema kwamba nyota huyo atasalia Camp Nou hadi mwaka 2021. Nyota huyo atasaini kandarasi yake mpya mara baada ya kumaliza kula fungate na kurejea nchini Hispania kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao wa La Liga. Taarifa ya Messi kuongeza kandarasi katika klabu hiyo imetolewa na klabu ya Barcelona. Messi ambaye sasa na umri wa miaka 30 alijiunga na Barcelona akiwa na umri wa miaka 13. Taarifa ya Barcelona imesema kwamba Messi amekuwa na msaada mkubwa wa klabu hiyo na kuiwezesha kutoa mataji mbalimbali. Uongozi wa Barca umesema umefurahishwa sana na kitendo cha Argentina huyo kukubali kuongeza kandarasi. Kufika hapo swahili weekend haina la ziada kwa niaba ya wale wote walio shiriki kukutayarishia. Mimi ni Akida Kilango nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu, sauti yetu, 